இந்த வீடியோல நாம பக்க போறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டமேட்டா இன் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டா என்றது வந்து ஒரு கிட்னி ஷேப்பா மாதிரி இருக்கிற அதாவது கிட்னி ஷேப்பான த காட் செல்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஸ்மால் போர் அந்த போரை சுற்றி ஒரு கிரெசன்ட் அதாவது மூன் ஆஃப் மூன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிரெசன்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது லீஃபோட ஸ்டெம்மோட எப்பிடமஸில் பார்க்கலாம் ஸோ லீஃப்ல வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடமஸ் லோயர் எப்பிடமஸ்ல அதிகமாக ஸ்டோமா இருக்கும் தட் இஸ் டொமேட்டா இருக்கும் அண்ட் அப்பர் எப்பிடமஸ்ல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அண்ட் இந்த எப்பிடமஸ்ல காட் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும் ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கிறதுனால போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும் த எப்பிடமஸ் ஆஃப் லீஃப் அண்ட் த கிரீன் ஸ்டெம் பொசஸஸ் மெனி ஸ்மால் போர்ஸ் கால்ட் ஸ்டொமேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ஸ் வந்து லீஃபோட இல்லை ஸ்டெம்மோட எப்பிடமஸ்ல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டொமேட்டான்னு சொல்கிறாங்க த லென்த் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா இஸ் டென் டு ஃபார்ட்டி மியூ அண்ட் த்ரீ டு டென் மியூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ லென்த் எவ்வளோ டென் டு ஃபார்ட்டி மியூ மியூன்னா மைக்ரான்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மியூ நானோ மீட்டர்ஸ் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க ஸோ டென் டு ஃபார்ட்டி மைக் மைக்ரான்ஸ் இல்லை மியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் லென்த்து பிரெத் வந்து த்ரீ டு டென் மியூ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ டென் டு ஃபார்ட்டி வந்து லென்த் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா த்ரீ டு டென் வந்து பிரெத் ஆஃப் த ஸ்டொமேட்டா ஸோ மெச்சூர் லீவ்ஸ் கன்டைன் பிட்வீன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டொமேட்டா பெர் ஸ்கொயர் மில்லிமீட்டர் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மில்லிமீட்டரில் எத்தனை ஸ்டொமேட்டா இருக்கா அதாவது மெச்சூர் லீவ்ஸில் நல்ல மெச்சூர்டான லீவ்ஸில் ஃபைவ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் ஸ்டொமேட்டா இருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராப் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மில்லிமீட்டர் அந்த கணக்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் இருக்கு ஸோ அது மாதிரி இருக்கு த ஸ்டொமேட்டோ ஆர் மேட் அப் ஆஃப் டூ காட் செல்ஸ் எஸ்பெஷல் செமி லூனார் ஆர் கிட்னி ஷேப்டு லிவிங் எபிடாமல் செல்ஸ் இன் த எபிடாமஸ் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து கிட்னி ஷேப்டு காட் செல்ஸ் செமி லூனார் பாதி மூணு இப்படி தான் நம்ம போடுவோம் பாதி மூணுன்னா ஸோ அது ஆஃப் கிரசண்ட் இல்லைன்னா செமி லூனார் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் நம்ம என்ன அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எபிடமல் செல்ஸில் இருக்கு ஒரு கிட்னி ஷேப் இல்லைன்னா செமி லூனார் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறது தான் என்னது இந்த காட் செல்ஸ் அதாவது ஸ்டொமேட்டாவை சுற்றி காட் செல்ஸ் இருக்கா அந்த காட் செல்ஸ் வந்து செமி லூனார் இல்லைன்னா கிட்னி ஷேப் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கு காட் செல்ஸ் ஆர் அட்டாச்சட் பை த எபிடமல் செல்ஸ் நோன் ஆஸ் சப்சிடரி ஆர் ஆக்சசரி செல்ஸ் இப்போ இது வந்து காட் செல்ஸ் இந்த காட் செல்ஸை சுற்றி இருக்கிற செல்ஸுக்கு பேர் என்ன சப்சிடரி செல் இல்லைன்னா ஆக்சசரி செல் ஸோ த காட் செல்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் அட் ஈச் அண்ட் பட் தே ஆர் பட் தே ஆர் ஃப்ரீ டு செப்பரேட் டு ஃபார்ம் எ போர் பிட்வீன் தெம் ஸோ இந்த காட் செல்ஸ் ரெண்டுமே பக்கத்துக்கு எப்படி இருக்கு ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் நடுவில் மட்டும் செப்பரேட்டாக இருக்கு ரெண்டும் வந்து இந்த இந்த எட்ஜ்லேயும் இந்த எட்ஜ்லேயும் ஒன்னா சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் நடுவில் மட்டும் பிரிஞ்சிருக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்மால் போரை உருவாக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் த இன்னர் வால் ஆஃப் த காட் செல் இஸ் திக்கர் தான் த அவுட்டர் வால் ஸோ இந்த காட் செல்லோட இன்னர் வால் வந்து த அவுட் இது அவுட்டர் வால் இந்த அவுட்டர் வால் வந்து தின்னாக இருக்கு கம்பேர் டு த இன்னர் வால் ஆஃப் த காட் செல் ஸோ உள்ளே இருக்கிற அந்த சுவர் வந்து திக்காக இருக்கு வெளியில் இருக்கிற அந்த சுவர் வந்து தின்னாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா த ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன்ஸ் டு த இன்டீரியர் இன்டீரியர் இன் டூ எ கேவிட்டி கால்டு சப் ஸ்டொமேட்டல் கேவிட்டி விச் ரிமைண்ட்ஸ் கனெக்டட் வித் த இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேசஸ் இப்போ இதுதான் ஒரு லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சரில் லோயர் எப்பிடமஸில் ஸ்டொமேட்டா இருக்கு இது வந்து ஸ்டொமேட்டா ரீஜன் ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டாக்கு அடுத்த ரீஜன் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குங்க வெறும் ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு தர் இஸ் நோ அதாவது ஸ்பேஸ் இருக்கு எந்த செல்ஸும் இல்லை அப்போ அங்கே ஒரு கேவிட்டி கேவிட்டின்னா ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்குது 
ஸோ அந்த உருவாக்குற அந்த வெற்றிடத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அந்த உருவாக்குற வெற்றிடத்தை சப்ஸ்டொமேட்டல் கேவிட்டி இல்லை சப்ஸ்டொமேட்டல் ஏர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஏன்னா அங்கதான் வந்து என்ன நடக்க போகுது ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது ஆக்சிஜன் உள்ள போகும் கா போட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள போய் கா ஆக்சிஜன் வெளியில வரும் இந்த மாதிரி கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி கேவிட்டியில தான் நடக்கும் இல்லைன்னா சப்ஸ்டொமேட்டல் கேவிட்டினும் சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்